Salut les petits locaux, on se retrouve pour la suite du Let's Play de We The Revolution Salut à tous L'accusée est Charlotte Corday, une habitante de Caen. Elle, a souti... Elle soutient ouvertement les Girondins. Cette femme a assassiné Jean-Paul Marat. Elle a été arrêtée sur la scène du crime et a immédiatement avoué. Selon nos informations, cette femme possède une profonde aversion pour les Jacobins, ainsi que pour tous ceux qui ont contribué à la chute des Girondins. Elle a organisé une rencontre avec Marat au prétexte de dénoncer certains de ses camarades qui auraient soi-disant organisé un soulèvement à Caen. Les serviteurs de Marat ont tout d'abord été vigilants et n'ont pas laissé la femme l'approcher. Mais leur maître les aurait réprimandés et leur aurait dit de laisser entrer l'informatrice. Marat était assis dans son bain car selon la rumeur, il souffrait d'une maladie de peau qui était apaisée par de longues immersions. Il n'aurait rien soupçonné car nous n'avons trouvé aucun aucune de ses armes près de la baignoire. Après une brève conversation, Corday a planté un couteau en pleine poitrine de Marat. Celui-ci a appelé à l'aide, mais n'avait que peu de chances de s'en sortir après une telle blessure. Lorsque les serviteurs se sont précipités dans la pièce, Corday regardait par la fenêtre comme si elle admirait le paysage. Elle n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation, tenant seulement fermement entre ses mains les vies parallèles de Plutarque. Je ne sais pas s'il est bien, je ne l'ai pas lu. En route pour sa cellule, l'autre il fait des petits commentaires comme ça glissés. Oh, moi je ne l'ai pas lu euh, Elle n'était pas critique littéraire, hein, mec hein. En route pour sa cellule, elle a répété plusieurs fois qu'elle avait agi seule et a tenu à souligner qu'il n'y avait pas d'homme derrière ses actes. Les gardes ne l'ont probablement pas cru car elle s'est mise à hurler dans le couloir qu'elle était vierge. Enfin, qui voudrait coupler, copuler avec une telle folle. Sympa. Et l'autre feuille Jean-Paul Marat, il était notre frère, un des chefs informels de la Révolution. Tout le monde l'aimait pour ses articles pertinents, où il mettait en évidence les défauts des ennemis du renouveau. Peut-être était-il un peu trop tranchant parfois dans ses conclusions, mais aurait-il pu faire autrement Pièce à conviction, un couteau à la lame tachée de sang séché et les vies parallèles de Plutarque. Eh ben allons-y. Pièce à conviction. Euh... Coup de couteau. Euh, mode opératoire. Déroulement des faits. Déroulement des faits. Ainsi que... Mode opératoire. Ouais. Non. non. Ainsi que... Mobile. Personnalité. Oh, putain. Bon, vas-y, on va laisser le couteau. Euh... Bah là, on sait que maintenant c'est ça, du coup. Hein. Euh, ben. Personnalité de la personne. Non, pas la personne jugée. Euh... Partisan des géants. Ça, c'est la personnalité. Hum. Reste deux questions. Elle agit seule, c'est soi-disant son mode opératoire. Ouais. Le bain. Non, la fausse dénonciation. Fausse dénonciation. Mode opératoire. Ouais. Sherlock. Ouais, 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 ouais. Mais que c'est un peu trop. Traître. Eh, j'ai plus personne qui assiste au truc. Hein. C'est la merde. <rire> je suis vraiment pas aimée. Tu vas mourir, salope. Je te prie de te présenter, citoyenne. Je m'appelle Charlotte Corday. Et tu es accusée du meurtre du citoyen Marat. Oui, c'est vrai, je l'ai tué. On voit rarement des gens à voici volontiers. Alors attends, le rapport, c'est. Bah oui, déjà. <rire> Est-ce que c'était contre-révolutionnaire euh, Oui, non. Je sais plus. Euh, non. Oui. Je ne sais pas. Oui, alors on va tuer. L'arme du crime, c'est un couteau. Mm -hmm. A-t-elle dénoncé ses complices Pourquoi la prévenue a-t-elle choisi Marat Ça, on ne le sait pas encore. Le verdict, qui veut quoi mm. Ah, donc c'est moi de boîte. Hein. Pleine de mort. Ouh, lou, 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 disculpation. Oh là là, putain. On va dire la peine de mort. Hein. Ouais, je suis obligée, putain. Eux, ils me tuent, quoi. Mm. Ok, bon bah c'est parti. Putain, mais la famille, la famille. Ouais, mais si je disculpe, je suis morte. Donc la famille euh, qui se barre. Je ouais. <rire> n'en peux plus d'eux. Hein. Donc faut, les tu faut la tuer, c'est ça Oui. Veux-tu dénoncer tes complices Je n'ai pas de complices car il n'y avait aucun projet de soulèvement. Je savais que l'idée d'une grande conspiration convaincrait Marat de me recevoir. C'est une rusée Tu es venu de Caen C'est bien loin de Paris. Le voyage est passé vite car j'étais concentré sur mon but et sur le plaisir que j'avais à imaginer Marat se vider de son sang. Tu t'es aussi assuré de porter une belle tenue. Une belle tenue pour la guillotine, pas pour Marat. On dirait que tu veux mourir. Si tel est le prix de la liberté et de l'égalité, au moins je suis d'accord avec Marat sur un point, le changement nécessaire pour la France doit être introduit par la force. J'ai utilisé mon inébranlable force de caractère à cet effet. Alors attends, eux ils voulaient quoi Dénoncer ses complices. Euh, elle a agi seule apparemment. Et pourquoi elle a choisi Marat il faudrait savoir ça. Ça, c'était la fait. question bleue. Ah, bon, on peut faire ça, après on reposera une question ouais. guillotine. Hein. Oui, Pourquoi tant de haine vers Marat Il était un symbole de tout ce qui gangrène mon pays. Est-ce pour cela que tu es resté après avoir commis le crime 
Je n'ai pas honte, je n'ai pas à m'enfuir, j'ai tué un homme pour en sauver cent mille, et j'accepterai la mort comme récompense. La chute des Girondins était justifiée. Mensonge, la chute des Girondins a été planifiée. Tu as donné ton verdict et tu es sans doute impliqué là-dedans. Que veux-tu dire Le juge que vous voyez ici avait un désaccord avec le ministre Roland, et d'un seul coup les Girondins ont été accusés de trahison. Il n'est pas difficile d'imaginer que le juge fidèle doit avoir quelque chose à y voir. Assez de ces aspersions. Bah ben voilà. Non, ben on fait tous les dialogues. Ouais, mais ça. Euh, ça. Ouais. Mmh. T'inquiète. Ah, tu veux tout faire Ouais. Nous sommes censés croire que tu as agi seul. Pas besoin d'un régiment pour poignarder un homme. Et personne ne t'a aidé à élaborer ton plan. Tu as insisté. Je le dirai encore une fois clairement. J'ai bien conscience que monsieur le juge avait un désaccord avec Mara. Mais que tout le monde ici sache que je n'ai pas reçu l'ordre de faire cela du juge fidèle. Toutes ces coïncidences. Je n'ai pas besoin d'un homme pour administrer la justice. Je n'ai pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Ma propre volonté de faire est bien suffisante. Pourquoi as-tu souligné Parce que vous autres faibles d'esprit êtes capables, incapables d'accepter qu'une femme puisse tuer. Mara était pareille. Ce que tu as fait, c'est porter un coup à la France entière. Mara était un citoyen exemplaire, dévoué à la révolution. C'était un thésauriseur, un monstre. Il n'y a qu'à Paris qu'un homme comme lui peut être considéré comme le sauveur de la nation. Pour nous, à Caen et dans de nombreuses régions de France, il était et sera toujours un simple criminel. Et aussi pour ses compagnons que tu voulais dénoncer. Vous pensez vraiment que quelqu'un vous dira la vérité Vous qui nourrissez de sang frais la guillotine L'action transparente des autorités était censée être la base de la révolution. Peut-être à Paris, mais dans les campagnes, tout est pire que jamais. Avant, nous accusions le roi quand nous avions faim. Maintenant, nous nous accusons nous-mêmes car nous vous avons mis au pouvoir. Un couteau taché de sang a été trouvé sur les lieux du crime. Est-il à toi Oui, je l'ai acheté peu de temps avant. N'importe qui de secrètement opposé à quelqu'un pourrait porter un tel coup, avec un simple couteau et sans ces simagrées que vous organisez chaque jour sur la guillotine. Tu es un homme d'État dans son bain est une insulte pour tout le pays. Étais-je censé attendre qu'il ait remis sa culotte Tu parles d'un grand homme Pour moi, ce n'était qu'un petit homme bouffi d'arrogance. Je trouve en fait que toute cette situation est bien symbolique. Pourquoi donc Il était si démuni, il ne se doutait de rien, il n'avait pas d'armes, tout comme les victimes de ses articles diffamatoires. Ma reine disait que la vérité. J'ai entendu dire qu'il avait attrapé une maladie de peau en se cachant dans les égouts de Paris. Il en est sorti comme un rat pour mourir dans sa propre fange. C'est assez. La guillotine va t'accueillir à bras ouverts, attends un peu « Quand tu as été arrêté, tu tenais un livre de Plutarque. Peux-tu nous expliquer ce choix ?»« Nous connaissons des esprits brillants qui ont grandi avec ce livre et ont appris les idéaux qui y sont décrits. C'est un symbole pour ceux qui, qui doutent. »« Quel genre de nobles idéaux, quel genre de nobles idéaux peuvent justifier l'assassinat d'innocents ?»« Réponds à la question. »« Les rues sont rouges du sang de centaines de victimes innocentes et vous me posez cette question uniquement pour Marat. Posez-la aux autres héros de la Révolution. »« Oh, pardon, c'est vrai qu'ils sont morts aussi. Ils ont déjà été tués par l'idéal qu'ils ont aidé à forger. »« La mort de cet homme était donc justifiée ?» Pas moins que celle des Girondins qui ont eu le courage de ne pas être d'accord avec vous. Mara est mort afin que beaucoup d'autres aient une chance de vivre un peu plus longtemps. Quoi Vous ne pensiez tout de même pas avoir le monopole de la brutalité. Bon bah voilà. Euh, ça je l'ai pas signé je crois, non. On se marre bien. On est bien en tension. Tout le monde est content. Mmh. Peine de mort, on est obligé. Et je crois que là, on ne peut rien faire avec la famille. Tu sais, ne nous écoute plus. Mmh. Je condamne la citoyenne Charlotte Corday à être guillotinée. Emmenez-la condamnée. Il a raison Ouais, emmenez-la se faire égorger cette chienne Bon, bon, on va essayer de faire un discours quand même, histoire d'enjailler les gens. Hein. Ouais. Tant qu'à faire. Bon, on révèle, on a beaucoup, wow. hein. Alors, ça, attachement, ça, retrait, ça, sans opinion, manipule. On Humilité. rigole. Je crois que ça, on rigolait avec le sans opinion. Mmh. Parfait, sauf ça. On va manipuler. Ouais. Okay. Quiconque enfreindra la loi de la révolution ne pourra s'en prendre qu'à sa propre personne en recevant sa punition et personne d'autre. Ne les écoutez pas quand ils disent que vous ne savez pas lire. Vous les écouterez plutôt demander pitié au pied de la guillotine. Allez, on se dépêche, il n'y a pas de temps à perdre. Vous savez tous se marrer, ça, alors là. Ouais, C'était la blague, la blague de trop. Ah ouais, non, mais... Euh, ils sont foufous, eux. Hein. Dépêchez-vous. Ah, je suis d'accord, oui, je voudrais mourir vite. Hein, mais hop. Vous trouvez accroché un uniforme de grande taille il ne sied qu'à un seul de vos hommes, Raphaël Clovis, votre garde favori. 
Dans l'une de ses poches, vous trouverez une brève lettre dont se dégagent particulièrement les mots suivants. Je quitte le service. Je ne peux plus continuer. Trop de sang sur les mains. Les rats quittent le navire. Ouais, c'est la merde. Hein. Terror is nothing but swift justice. Robespierre used to say that. And now an army of outcasts marches towards us to present their interpretation of those words. Do you come to arrest me? I came to tell you that certain people believe everything you did, you did for the benefit of France. Who are you? Officer Thomas Alexandre Dumas from the French army at your service. Do you believe in what those few say about me? Most deputies of the convention fled once they learned of the approaching army. The reinforcements that will be able to save us will take a dozen or so days to reach Paris. Do you believe I did everything because of France? No. But as far as I heard, you know the enemy better than any one of us. As a commander, I certainly appreciate that asset. And as a human being, I know that brotherhood is especially important when someone has fallen. You reach the bottom, but there are people willing to give you a chance to redeem yourself. I think you're talking to the wrong person. I am talking to a predator. I am talking to a person who is not averse to killing other citizens. And that is what awaits us. We will have to ruthlessly murder Frenchmen who stand on the other side of the barricades. I am talking to a murderer, because that is how you are known to those who are afraid of you. As ghastly as it sounds, you are exactly who we need. You said yourself that reinforcements are a dozen or more days away. That is why I gathered an army of loyal people. I will entrust them to you under one condition. Did you say an army? Look for yourself. truly revolutionary army. The poor and the wealthy, white and black people, all marching side by side. They came here to protect Paris. You mentioned one condition. Make me a general. The first black commander of that higher rank in the whole of France. I do not have such power. But you do. You still hold the power of the guillotine, remember? Support me, and the army will be yours. Regardless of their origin or race, those people believe that if they are scared of you, our enemy should be even more terrified. Hand me a piece of paper and a pen, General. Qui est cette personne là C'est qui la vieille femme Je ne sais pas. Le peuple Le nombre d'unités qui vous est accordé dépend de votre réputation. Bon, pour l'instant, elle est quand même plutôt bonne. Tout Paris a pris les armes. Le salon politique sera réaménagé en quartier général et la cachette en centre d'assistance. L'imprimerie cessera de fonctionner. Bon, on n'en a plus besoin. Hein. Euh, la garnison génère des renforts à chaque tour. Plus votre réputation sera élevée, plus nombreuses seront les troupes à se rallier à vous. Dans chaque section de Paris, des gens essaient, essaient de fuir la cruauté de l'ennemi. Protégez-les aussi longtemps que possible, votre réputation en dépend. Ok. Activez et désactivez la vue du nombre de réfugiés restants dans le quartier. Ouais, d'accord. L'armée de votre frère arrivera demain. La merde, hein. Alors, eux, ils font quoi L'union fait la force. Les soldats entraînés, doués pour le combat rapproché et la défense. Des tireurs qui défendaient la ville jour après jour, ils attaquent au corps à corps et à distance. Tireurs aguerris qui excellent à distance, ils peuvent aussi se battre en combat rapproché et il y a de l'artillerie. Là, 0 sur 12. Civil dans la section, il faudrait défendre. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Regarde, tout le monde a vu des... Là, le... Clique sur l'œil. Ah, d'accord. En fait, c'est là que je vois, justement. Donc, je laisse. Alors, euh, il faudrait défendre... Euh... Bah, le truc rouge, hein, je dirais. Le truc rouge. Mmh. Quel truc rouge bah, Tu vois, c'est écrit, c'est machin. Ah oui, pardon. Alors, euh... mais c'est parce que j'ai cliqué, je crois, non Ah non. Euh, Est-ce qu'on défend Moi, ouais, je mettrais toutes les unités dedans. <rire> Un de chaque Ouais. Euh... Ah merde, j'ai mis les 7, là Oui. 
Ah ouais Bah oui, c'est pas indiqué qu'il y a 7 unités dedans, c'est tout. Ah oui, d'accord. Bah faut peut-être disperser un peu, non Parce que sinon c'est chaud, non Bah je sais pas. Ah, je peux pas, pas. ok. Je bon, sais bon, pas quand bon. est-ce que les unités elles vont, elles vont venir, donc... Euh... Attends, je peux pas Ah, je peux en mettre qu'une dans chaque. 0 sur 12. Il y a des civils. Il y a des civils partout, ok. Euh, bah écoute, on, euh, ici on met ça peut-être, non Ouais. Ah, mais les, mais les, bou les, non, les canons avant. Euh... Faut pas qu'ils mettent les trois, là, ils vont mettre les trois. Hein. Oui, ils mettent les trois. D'accord, si tu veux. Et c'est alors, donc là, on a des unités qui sont fort au corps à corps, c'est ça, là, les, les, les mecs qui sont à 7 là euh, Les 7 qui sont là. C'est quoi euh, Attends. Sors-les. Corps à corps et à distance, les okay. deux. Ok, et les autres là Non, 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 les 6 là. Euh, qu'on va rapprocher, c'est tout. Ouais, bah mets-les en face. Mets-les. Eux Ouais. D'accord. Oh, voilà, puis ensuite... Alors, attends. L'autre, c'était quoi la distance, je crois Ça, c'est que distance. Ils peuvent faire du rapprocher, mais ils excellent pas, je pense. Autant mettre que des distances après, ouais, je dirais. On a déjà les trucs au raccord, justement, au, au corps à corps. Donc, tu mets les distances, les boules, les... Voilà. Nickel. Ensuite, là-bas, peut-être, en mettre quelques-uns... De toute façon, on peut tout placer, puisqu'après, ils disent que selon la répute, on a deux nouveaux des, des, ouais, des troupes, justement. On en met aussi Ouais. Bon, on met tout le reste, en fait. Ouais. Non Ok. Va à la... Ouais, ouais, t'inquiète. Alors, euh, du coup, salon poli... Ah bah, c'est en attente. C'est pas oui, puisqu'il se transforme. Ils se transforme. Mais regarde la maison, regarde ce que tu peux faire. Euh, ouais. Ah, elle veut pas. Ah, ok. Bon, bah, voilà. Ok. Et donc bah, il y a un médecin, c'est ça Le médecin, il sert à quoi, lui Bah, pour la... à guérir, mais là, on peut rien faire, là. Bah, mais à la rigueur, mais le... Tu veux que je le rapproche un peu Ouais. On sait jamais. Ok. Bon, bah, écoutez, on s'arrête là pour cette partie. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut Salut